বন্ধুরা আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আজকে আমরা এশিয়া মহাদেশের একটি দেশ ইরাক সম্পর্কে জানব ইরাকের সরকারি নাম রিপাবলিক অফ ইরাক এটি এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম অংশে তথা মধ্যপ্রাচ্যের একটি রাষ্ট্র দেশটির উত্তরে তুরস্ক পূর্বে ইরান দক্ষিণ পূর্বে কুয়েত দক্ষিণে সৌদি আরব দক্ষিণ পশ্চিমে জর্দান এবং পশ্চিম সীমান্তে সিরিয়া অবস্থিত এছাড়া পারস্য উপসাগরে ইরাকের উনষাট কিলোমিটার সমুদ্র উপকূল রয়েছে সভ্যতার লালন ভূমি বলা হয় ইরাককে এই ইরাকে রয়েছে এক সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এই দেশেই গড়ে উঠেছিল মেসো পোটেমিয়া নামক বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা যা বিশ্ব সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল দেশটি তার কবি সাহিত্যিক চিত্রশিল্পী ও স্থাপত্য শিল্পীদের জন্য আরব বিশ্বের মধ্যে অন্যতম মর্যাদার অধিকারী যাদের অনেকেই ছিল জগৎ বিখ্যাত হস্তশিল্প কার্পেট ইত্যাদি উৎপাদনে ইরাকের খ্যাতি রয়েছে বিশ্বব্যাপী তবে বর্তমানে অর্বাচীন পশ্চিমাদের ভয়াল থাবাই দেশটি বিধ্বস্ত তাহলে বন্ধুরা চলুন ইরাক দেশ সম্পর্কে আরও কিছু জানা অজানা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নেওয়া যাক এ অঞ্চলটি একসময় উরুক নামে পরিচিত ছিল ইরাক শব্দটি আসে উরুক থেকেই এই এলাকায় সভ্যতার জন্ম হয় খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ সহস্রাব্দ থেকে ইরাকে নতুন সীমান্ত নির্ধারণ হয় উনিশশো সালে তৎকালীন লিগ অফ নেশনসের মাধ্যমে ওসমানিয়া সাম্রাজ্য বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পর ওই সময় ইরাকের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় ব্রিটেনের হাতে ব্রিটেন থেকে দেশটি স্বাধীন হয় উনিশশো সালে তখনও ইরাকে রাজতন্ত্র ছিল উনিশশো আটান্ন সালে রাজতন্ত্রের পতন ঘটে প্রতিষ্ঠা হয় ইরাকি প্রজাতন্ত্র ইরাকে বাথ পার্টির শাসন শুরু হয় উনিশশো সালে চলে দু সাল পর্যন্ত ওই সময় গণবিধ্বংসী অস্ত্রের ধোঁয়া তুলে ইরাকে অভিযান চালায় যুক্তরাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে বাথ পার্টির সেই সময়ের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে সরিয়ে দেওয়া হয় তারপর থেকে দেশটিতে শুরু হয় আসল ধ্বংসযোগ্য এখনও নানা জঙ্গি গোষ্ঠীর তৎপরতার কারণে দেশটি গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতি থেকে বের হতেই পারেনি চার লাখ সাঁত্রিশ হাজার বাহাত্তর বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই দেশটিতে মোট জনসংখ্যা প্রায় তিন কোটি চুরাশি লাখ আয়তনের দিক দিয়ে এটি বিশ্বের আটান্নতম দেশ আরবি ইরাকের সরকারি ভাষা ইরাকের তিন চতুর্থাংশেরও বেশি জনগণের মাতৃভাষা আরবি আরবি ভাষার বাইরে ইরাকে বিভিন্ন ইরানীয় ভাষা প্রচলিত এদের মধ্যে কুর্দি ভাষা সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ধর্মের ক্ষেত্রে দেশটিতে একক আধিপত্য ইসলাম ধর্মের দেশের প্রায় শতভাগ মানুষ মুসলিম তবে এদের মধ্যে পনেরো থেকে বিশ শতাংশ সুন্নি মুসলিম এবং বাকি প্রায় আশি শতাংশ মানুষ শিয়া মুসলিম বাগদাদ ইরাকের রাজধানী এবং বৃহত্তম শহর দজলা নদীর তীরে অবস্থিত এই শহরটি অষ্টম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আব্বাসীয় খিলাফতের আমলে এটি রাজধানীতে পরিণত হয় প্রতিষ্ঠার অল্প সময়ের মধ্যেই বাগদাদ মুসলিম বিশ্বের এক গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক বাণিজ্যিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্র হিসেবে বিকশিত হয়েছিল সেই সময় শহরটি জ্ঞানের শহর হিসেবে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছিল উনিশশো সালে ইরাককে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পর বাগদাদ ধীরে ধীরে আরব সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হয়ে ওঠে তবে সমসাময়িক সময়ে দু সালে ইরাক আক্রমণ এবং পরবর্তীকালে দু হাজার সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী ইরাক যুদ্ধের ফলে শহরটি অবকাঠামোগত বহু ক্ষতির সম্মুখীন হয় যুদ্ধের ফলে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলিরও যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতি হয় ইরাকের জলবায়ু মূলত উষর শীতকাল শুষ্ক ও ঠান্ডা গ্রীষ্মকাল গরম শুষ্ক ও মেঘিন উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে শীতকালে ভারী বরফ পড়ে ইরাক মূলত মরুময় দেশ কিন্তু দজলা ও ফোরাত নদীর মধ্যবর্তী অববাহিকার ভূমি উর্বর নদীগুলো প্রতি বছর প্রায় ছয় কোটি ঘনমিটার পলি বদ্বীপে বয়ে নিয়ে আসে দেশটির উত্তরাঞ্চল পর্বতময় সর্বোচ্চ পর্বতের নাম চিকাদার যার উচ্চতা তিন মিটার ইরাক বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতা মেসো পোটেমিয়ার জন্য সারা বিশ্বের বুকে গৌরবে মহিয়ান দজলা ও ফোরাত নদীদ্বয়কে কেন্দ্র করে খ্রিস্টপূর্ব ছয় হাজার বছর আগে গড়ে ওঠে এ সভ্যতা বর্তমান আরব বিশ্বের ইরান কুয়েত তুরস্ক সিরিয়া জর্ডান প্রভৃতি দেশের অংশবিশেষ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল 
যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইরাকে পর্যটন শিল্প স্থবির হয়ে পড়লেও এতে পর্যটকদের জন্য অনেক আকর্ষণীয় স্থান আছে সামারা শহর একটি ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে গণ্য এখানে প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলোতে প্রায় সাত হাজার বছরের পুরনো সংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া গেছে মূলত মৃৎশিল্পের নিদর্শনই বেশি দজলার পশ্চিম তীরে অবস্থিত আরেকটি শহর আসুর ছিল আসিরীয় সাম্রাজ্যের এককালের রাজধানী এখানকার মন্দিরগুলোর ধ্বংসাবশেষ পর্যালোচনা করে দেখা যায় এই স্থানটিতে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেও সম্ভবত সুমেরীয় সভ্যতার শেষ দিকে মানুষের বসতি ছিল এটিও ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট তবে ইরাক যুদ্ধের কারণে এর অবস্থা বিপন্ন ষাট মিনিটে এক ঘন্টা এবং ষাট সেকেন্ডে এক মিনিট এইটা বর্তমানে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত সময় ব্যবস্থা এই সময় ব্যবস্থার উৎপত্তি হয়েছিল এই ইরাকেই এছাড়াও প্রথম চাকার ব্যবহার পৃথিবীর প্রথম মানচিত্রের ব্যবহার এবং একদম সঠিক ক্যালেন্ডারের প্রচলন সর্বপ্রথম এই ইরাকেই শুরু হয়েছিল ছোটদের মধ্যে জনপ্রিয় গল্প আলিবাবা অ্যান্ড দ্য ফোর্টি থিপস মানে আমরা যাকে বাংলাতে আলিবাবা এবং চল্লিশ চোরের গল্প বলে থাকি তা কিন্তু এই ইরাকেই প্রায় এক হাজার বছর আগে রচিত হয়েছিল ইরাকের অর্থনীতি অতি মাত্রায় তেলের ওপর নির্ভরশীল দেশটির মোট বৈদেশিক আয়ের সাতানব্বই শতাংশ আসে অপরিশোধিত তেল রপ্তানি করে সৌদি আরব এবং ভেনেজুয়েলার পর ইরাক বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম তেল সমৃদ্ধ দেশ দেশে তেলের মজুদের পরিমাণ প্রায় একশো তেতাল্লিশ বিলিয়ন ব্যারেল এছাড়াও দেশটিতে প্রচুর পরিমাণে খেজুর এবং মধুও উৎপাদিত হয় তবে পশ্চিমাদের আগ্রাসনের কারণে আজ দেশটির অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে ইরাকের সরকারি মুদ্রা ইরাকি দিনার বাংলাদেশে এক টাকা সমান প্রায় চোদ্দ ইরাকি দিনার এবং এক ভারতীয় রুপি সমান প্রায় পনেরো দশমিক আট ছয় ইরাকি দিনার দেশটির মোটের জিডিপি প্রায় দুশো পঞ্চাশ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং মাথা পিছু হয় প্রায় ছয় হাজার একশো ষোলো মার্কিন ডলার ইরাকের ডায়ালিং কোড হচ্ছে প্লাস নয় ছয় চার তাহলে বন্ধুরা আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছে নিয়মিত চ্যানেলটির আপডেট পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দেবেন আর ভালো না লেগে থাকলে তো ডিসলাইক বাটন আছেই ভিডিওটি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতেও কিন্তু ভুলবেন না ভালো থাকবেন ধন্যবাদ